নমস্কার অভিষেক টক ইউটিউব চ্যানেলে সকলকে স্বাগত জানাই আজ আমরা আলোচনা করব দ্বিতীয় শ্রেণীর আমার বইয়ের তৃতীয় পর্ব থেকে দুশো তিরিশ পৃষ্ঠা থেকে দুশো ছত্রিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তো দেখো দুশো তিরিশ পৃষ্ঠায় আছে রিড দ্য সেন্টেন্সেস অর্থাৎ নিচের বাক্যগুলি পড়ো তো এখানে আছে দেখো আই এম অর্জুন আই হ্যাভ এ ক্রিকেট ব্যাট এরপর আছে ইউ আর রুবিনা ইউ হ্যাভ এ বিউটিফুল স্মাইল সি ইজ রিমি সি হ্যাজ এ ডল তো এখানে বেসিক্যালি হ্যাব এবং হ্যাজের ব্যবহার দেখানো হয়েছে তো হ্যাব এবং হ্যাজের ব্যবহারের জন্য আমি একটি সেপারেট একটা স্পেসিফিক ভিডিও আনতে চলেছি যেখানে আমরা হ্যাব এবং হ্যাজের ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবো ঠিক আছে এখানে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব না বিস্তারিত আলোচনা করলে কিন্তু ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাবে ঠিক আছে তোমাদের একটা বেসিক ধারণা দিয়ে রাখতে চাই যে হ্যাব এবং হ্যাজের ব্যবহার জানার আগে আমাদের পার্সেন সম্পর্কে জানতে হবে তো আমরা জানি যে আই এবং উই হচ্ছে ফার্স্ট পার্সেন ইউ এবং ইয়োর হচ্ছে সেকেন্ড পার্সেন এবং যে কোনো নাম হি সি হার দে এগুলো হচ্ছে কিন্তু থার্ড পার্সেন ঠিক আছে তো বেসিক্যালি আমাদের ফার্স্ট পার্সেন এবং সেকেন্ড পার্সেনের ক্ষেত্রে কি হয় হ্যাপ বসে এবং নাম এগুলোর হি এগুলোর পাশে কিন্তু হ্যাস বসে এগুলো আমরা মনে রাখব আর একটা জিনিস মনে রাখব কি সাবজেক্ট যদি এক বছরের হয় তাহলে হ্যাস বসবে এবং বহু বছর হলে হ্যাঁ বসবে তো এই বেসিক জিনিসগুলো আমরা একটু মনে রাখব এর পরের ভিডিওতে আমরা যেখানে আমরা হ্যাব এবং হ্যাজের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করব সেখানে একদম তোমাদের খুবই সহজভাবে পুরো কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে দেবো ঠিক আছে তো চলো আজকে টপিকে ফিরে আসি দেখো এখানে আছে হি ইজ ইমরান হি হ্যাজ এ ফুটবল অর্থাৎ সে হয় ইমরান তার একটি ফুটবল আছে এরপর আছে দেখো ইট ইজ এ বাটারফ্লাই ইট হ্যাজ কালারফুল উইংস এখন বলেছে দেখো টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ অর্থাৎ সঠিক শব্দটিকে এখানে আমাদের রাইট চিহ্ন দিতে হবে তো এখানে বলেছে আই এম রাখি আই হ্যাভ অবলিক হ্যাজ মেনি ফ্রেন্ডস তো কি আমি এখানে আয়ের পর কিন্তু সবসময় হ্যাভ বসে তাই আমরা এখানে হ্যাভের উপর রাইট চিহ্ন দিয়ে দেবো মুক্তি ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড সি হ্যাজ হবে ঠিক আছে তার কারণ সি হচ্ছে থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার তো এখানে কি হবে হ্যাজ হবে হ্যাজ এ ব্রাদার এবার আছে হিজ নেম ইজ মিনাল মিনাল হ্যাজ হবে নামের ক্ষেত্রে হ্যাজ হয় তো হ্যাজ হয়ে যাবে মিনাল হ্যাজ এ বাইসাইকেল ইট হ্যাজ টু উইলস ইটের ক্ষেত্রে সব সময় কিন্তু হ্যাজ হবে এটা আমাদের মনে রাখবে ঠিক আছে যে ইটের পর কিন্তু সবসময় হ্যাজ হবে এরপর আছে দেখো ফিল ইন দ্য গ্যাপস উইথ হ্যাজ অবলিক হ্যাভ এখানে বলেছে হ্যাজ এবং হ্যাভ ব্যবহার করে আমাদের শূন্য স্থানগুলি পূরণ করতে তো এখানে বলেছে আই এম পিকলু আই কি হবে হ্যাভ এ ফুটবল মিতা ইজ মাই সিস্টার সি হ্যাজ এ ডল দ্য ডল ইজ ভেরি বিউটিফুল ইট হ্যাজ লং হেয়ার নেক্সট পেজে আছে দেখো ঘড়ি দেখে ফাঁকা ঘর ভর্তি করি তো এখন দেখো ছোটো কাটাটা বা ঘন্টা কাটা আছে ছয়ের ঘরে এবং বড় কাটাটা আছে বারো ঘরে তো এখন পার্থ ঘুম থেকে ওঠে ছটায় ঠিক আছে তো পার্থ স্কুলে যায় কটার সময় দেখো ঘন্টা কাটাটা আছে দশের ঘরে এবং মিনিটে কাটাটা আছে বারো ঘরে অতএব পার্থ স্কুলে যায় দশটায় এবার পার্থ স্কুলে মিড ডে মিল খায় দেখো ঘন্টার কাটা বা ছোটো কাটাটা আছে দুয়ের ঘরে এবং মিনিটে কাটা বা বড় কাটাটা আছে বারো ঘরে অতএব পার্থ মিড ডে মিল খায় দুটোই এবার দেখো পার্থ স্কুল থেকে ফিরে চারটেই আর পার্থ রাত্রিবেলায় খাবার খায় ঘড়ি থেকে আমরা বুঝতে পারছি আটটায় এবং পার্থ ঘুমাতে যায় দশটায় এরপর বলেছি দেখো নিচের ফাঁকা ঘরে সঠিক সময় লিখি আমার লেখা সময়ের সঙ্গে ডিজিটাল ঘড়ির সময় মিলিয়ে মিল করি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঘন্টা কাটা আছে ছয়ের ঘরে এবং মিনিটে কাটা আছে বারো ঘরে অতএব বাসছে ছটা ঠিক আছে দেখো এখানে ডিজিটাল কাটা আছে ছয় দশমিক শূন্য শূন্য ঠিক আছে তাই আমরা জানতে পারছি এখানে ছটা বাসছে এবার এখানে আছে দেখো ছোট ছোটো কাটা বা ঘন্টা কাটা আছে নয়ের ঘরে এবং বড় কাটা বা মিনিটে কাটা আছে বারো ঘরে অতএব নটা বাসছে এবং এখানে দেখো টিভির মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি যে নটা বাসছে নেক্সট পেজ আছে দে সহজ পাঠে পারিবারিক সম্পর্কগুলি নিয়ে নানান বাক্য করি তো প্রথমে আছে দেখো কন্যার নাম শ্যামা এরপরে সেন্টেন্স আছে তিনি আর তার ভাই সৌম পাঠের ব্যবসা করেন তিন নাম্বার আছে আর আসবেন তার দাদা বঙ্গবাবু চার নাম্বার আছে ওইখানে মা পুকুর পাড়ে জিওল মাছের বেড়ার ধারে এরপর আছে ছোট্ট মেয়ে রোদ দূরে দেয় বেগনি রঙের শাড়ি নেক্সট আছে তার ছোট ছেলের অম্লসুল বড় কষ্ট পাচ্ছে এরপর যাত্রীদের আত্মীয় স্বজন অপেক্ষা করে আছে 
এরপর আছে পারিবারিক বা সামাজিক সম্পর্কের কথা আছে এমন পাঁচটি বাক্য সহজ পাঠ দ্বিতীয় ভাগ থেকে আমি খুঁজে নিয়ে লিখি তো দেখো সেই সমস্ত বাক্যগুলো আমি এখন লিখব প্রথমে আমি লিখেছি আজ আদ্যনাথ বাবুর কন্যার বিয়ে তার এই স্বর্ণপুরের বাড়িতে পিসটা তিনে দেখতে পেয়ে যাবে ঠিক আছে এরপর আছে আদ্যনাথ বাবু তার ভৃত্য সত্যকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন এই পিসটা চারে তোমরা দেখতে পেয়ে যাবে এরপর পথে যদি জল নামে মিশ্রদের বাড়ি আশ্রয় নেব পিসটা ষোলো থেকে পেয়ে যাব এবার আছে ও বাড়ি থেকে রঞ্জনকে ডেকে দেব সে তোমার সঙ্গে খেলা করবে পিসটা তেইশে কিন্তু পেয়ে যাব এরপর শক্তিনাথ ও মুক্তিনাথ দুই ভাই এটা তিরিশ পৃষ্ঠায় পেয়ে যাব শক্তিনাথ বাবুর চাকরের নাম অক্রুর এটা একত্রিশ পৃষ্ঠায় পেয়ে যাব এবার দেখো দু নম্বর প্রশ্ন আছে বাক্যগুলি পড়ি শূন্য স্থানে বসানো যায় এমন শব্দ সহজ পাঠ দ্বিতীয় ভাগ থেকে খুঁজে বার করি ও শূন্য স্থানে লিখি দেখো ছোট ড্যাশ মুখের হাসি দেখে বাবা মার আজ খুব আনন্দ কি হবে ছোটো মেয়ের ঠিক ঠিক আছে নেক্সট আছে স্বর্ণ আর কর্ণ দুই ভাই এরপর আমরা লিখব আজ মেঘ কেটে গিয়ে ঝলমল করছে আকাশ তিন নম্বর প্রশ্ন আছে নিচের বাক্যগুলি পড়ি শূন্য স্থানে যুক্ত ব্যঞ্জন বসায় আমরা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করি এরপর অসুখ হলে খুব কষ্ট অনুভব করি এরপর আমাদের বয়স কম আমরা বড়ই ছোট এরপর রাত্রে বেলায় আকাশে অসংখ্য তারা দেখে আশ্চর্য হয়ে যায় নেক্সট চার নম্বর প্রশ্ন আছে নিচের বাক্যগুলি থেকে পরিবার সম্পর্কিত শব্দ খুঁজি প্রথমে আছে দেখো আর আসবেন তার দাদা সঙ্গবাবু অর্থাৎ এখানে কী লিখবো আমরা দাদা ঠিক আছে যেখানে সম্পর্ক কোন সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে না দাদা সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে এরপর শক্তিনাথ আর মুক্তিনাথ দুই ভাই তো এখানে কী লিখবো সম্পর্কের কথা পরিবার সম্পর্কে কথা ভাই এরপর তার ছোট ছেলে অমরসুল এখানে কী লিখবো ছেলে এরপর সেদিন দুর্লভবাবুর ছোট কন্যা অনপ্রাসন এখানে কী লিখবো কন্যা পাঁচ নাম্বার আছে অনুরূপ যুক্ত বর্ণ সহ শব্দ তৈরি করি দেখো এখানে যে সমস্ত যুক্ত যুক্ত বর্ণ আছে সেগুলি ব্যবহার করি এখানে আমাদের শব্দ লিখতে হবে তো কন্যা থেকে আমরা লিখবো বন্যা ধন্য এবং অনন্যা আত্মীয় থেকে লিখবো আত্মা আত্মস্থ ব্যবসা থেকে লিখবো ব্যবহার কাব্য ডাক্তার থেকে লিখবো রক্ত ভক্ত এবং মুক্ত ছ নম্বরে বলেছে আমার পরিবারের মানুষজন নিয়ে পাঁচটি বাক্য লিখি বাবা থেকে লিখবো মা সরি এখানে বাবা মা ঠাকুরদা ঠাকুরমা আমি বোন নিয়ে আমাদের পরিবার এবার আছে আমার বাবা একজন কৃষক এবং মা গৃহবধূ তিন নম্বর আমরা বাক্য লিখব আমার মা আমাদের দেখাশোনা করেন এরপর লিখব আমি ও বোন রোজ ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনি এরপর ঠাকুরদা বৈকাল বেলায় আমাদের দুই বোনকে মাঠে খেলতে নিয়ে যান সাত নম্বর আছে আমাদের পরিবারকে বিভিন্ন পেশার বন্ধুরা সাহায্য করেন তাদের কথা ভেবে নিজের ছটি পূরণ করি বাড়ি বানান রাজমিস্ত্রি মাঠে ফসল ফলান কৃষক বিদ্যালয়ে পড়ান শিক্ষিকা শিক্ষক এবং অসুখ সারান বৈত এরপর আছে দেখো নিচের ছবিগুলি দেখি প্রত্যেকের জন্য একটা করে বাক্য লিখে তিনি হচ্ছেন গায়িকা যে সকল মহিলা গান করেন তাদের গায়িকা বলে ইনি হচ্ছেন নাবিক যারা জাহাজ চালান তাদের নাবিক বলে ইনি হচ্ছেন রাঁধুনি যারা রান্না করে করেন তাদের রাঁধুনি বলে আর ইনি হচ্ছেন পিয়ন যারা আমাদের বাড়িতে চিঠি পৌঁছে দেন তাদের পিয়ন বলে ইনি হচ্ছেন খেলোয়াড় যারা খেলাধুলো করে করেন তাদের খেলোয়াড় বলে ইনি হচ্ছেন সৈনিক যারা শত্রুদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করে তাদেরকে সৈনিক বলে এখন আছে দেখো রিড দ্য সেন্টেন্সেস অর্থাৎ এখানে সেন্টেন্সগুলি বা বাক্যগুলি পড়তে বলা হয়েছে উই রিড ইন প্রাইমারি স্কুল উই হ্যাভ এ গার্ডেন ইন আওয়ার স্কুল দেখো উই উই থেকে কি হচ্ছে হ্যাভ হচ্ছে অর্থাৎ থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার পুরোল নাম্বার হয় যদি পুরোল নাম্বার হয় তখন কিন্তু হ্যাভ হবে ঠিক আছে দে রিড ইন ক্লাস টু তারা দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে দে হ্যাভ মেনি ফ্রেন্ডস তাদের অনেক বন্ধু আছে অর্থাৎ এখানে থার্ড পার্সেন পুরোল নাম্বার হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাভ হচ্ছে এখন বলেছে টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ কি হবে আই হ্যাভ এ পেড ডক এবার হবে উই হ্যাভ এ ব্লু বাইসাইকেল এরপর হবে ইউ হ্যাভ এ নাইস ব্যাগ এরপর হয়ে যাবে দে হ্যাভ নিউ পেন্সিল 
এখানে এরপর বলা হয়েছে ফিল ইন দ্য গ্যাপস অর্থাৎ শূন্য স্থানগুলি পূরণ করো আই এম বোম্বা মাই বেস্ট ফ্রেন্ড ইজ পিকু উই হ্যাভ এ ব্যাট অ্যান্ড এ বল উই হ্যাভ টু আদার ফ্রেন্ডস দে আর রোহিম অ্যান্ড রাম দে হ্যাভ এ ফুটবল উই অল প্লে টুগেদার এর পরে পৃষ্ঠা আছে দেখো আমরা গার্ডেনে খুব মজা করলাম বাড়ি ফিরতে অনেক দেরি হয়ে গেল বাড়ি ফিরে ঘড়িতে দেখলাম কটা বাসছে দেখো ছোটো কাটাটা আছে একে ঠিক পরে এবং অর্থাৎ ঘন্টা কাটাটা আছে একে ঠিক পরে এবং মিনিট কাটা কাটাটা আছে ছয়ের ঘরে অতএব এখানে বাড়ছে একটা তিরিশ মিনিট বা দেড়টা ঠিক আছে তো এখন দুপুর দেড়টা একটা তিরিশ মিনিট বা দেড়টা বাসছে এবার নিচে ছবি দেখি এবং ফাঁকা ঘরে লিখি তো এখন বাসছে দুটো তিরিশ মিনিট বা আড়াইটা দেখ এখন বাসছে তিনটে তিরিশ মিনিট বা সাড়ে তিনটে এখন বাসছে ঘড়িতে চারটে তিরিশ মিনিট বা সাড়ে চারটে এবং এই ঘড়িতে বাসছে পাঁচটা তিরিশ মিনিট বা সাড়ে পাঁচটা এই ঘড়িতে বাসছে দেখো এগারোটা তিরিশ মিনিট বা সাড়ে এগারোটা এই ঘড়ি ঘড়িতে বাসছে ছটা তিরিশ মিনিট বা সাড়ে ছটা এই ঘড়িতে বাসছে বারোটা তিরিশ মিনিট বা সাড়ে বারোটা এই ঘড়িতে বাসছে দশটা তিরিশ মিনিট বা সাড়ে দশটা এই ঘড়িতে বাসছে দেখো নটা তিরিশ মিনিট বা সাড়ে নটা এই ঘড়িতে বাসছে আটটা তিরিশ মিনিট বা সাড়ে আটটা এবং এই ঘড়িতে বাসছে ষাটটা তিরিশ মিনিট বা সাড়ে ষাটটা